El Papa Benedicto XVI reza el Ángelus con motivo de la fiesta de la Asunción de María el pasado miércoles 15 de agosto con los fieles reunidos con él al fin de la celebración eucarística. La multiplicación de las sectas en otro tema, en México, crece como resultado de varias deficiencias en la Iglesia Católica. En la actualidad ya se cuentan en más de 20.000 las sectas de origen cristiano. En el estudio conversaré sobre este tema con el padre Flaviano Amatuli, fundador de los Apóstoles de la Palabra, sobre el tema de las sectas, pero también sobre estas deficiencias en el seno de la Iglesia. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese conmigo. En efecto, ese es el tema central de hoy, hablaremos sobre las sectas, un tema muy deseado, muy buscado, muy meditado, se lo aseguro, varias veces con la producción de El Pulso de la Fe, hablamos sobre la necesidad de hablar sobre este tema. Así que le saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido a este programa que con tanto afecto y con especial cariño hacemos para usted que hace favor de vernos y escucharnos. He buscado al padre Flaviano Amatuli, pues eh, ha hecho un trabajo ya de muchos años en México, precisamente en torno a la investigación de este tema de las sectas. Padre Amatuli, bienvenido, gusto en tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Así que una vez estuvimos en un programa de radio, ahora sí, en la televisión. Ahora en televisión, sí. Gracias, sí. Y espero que nos acompañe muchas veces más. Ojalá, ojalá. Usted nació en Bari, Italia. Sí, Conversano, Bari, eh, una ciudad cerca de, de Bari, en el sur de Italia, en el Tacón, propio la parte del Tacón, ahí está, Conversano. Era usted un, sacerdote, un misionero comboniano, comboniano llegó sí. a México, se quedó aquí, fundó el movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra, sí. ya desde hace... En el 78. ¿30 años? 30 años. Sí, y usted está por cumplir 70, 70 años de edad. 70 años de edad, sí. Padre, pues empecemos con este tema. ¿Cómo definir una secta? ¿Qué es? Porque no me parece que solamente son las sectas privativas del cristianismo. Encontramos sectas en el Islam, sí. encontramos sectas en el judaísmo. Sí. ¿Cómo se define? Bien, secta del latín secare, cortar, mm. y sequi, seguir. Entonces, se trata de grupos que se apartan del tronco original y siguen a un líder. Esencialmente esto se trata de, de una secta. El mismo cristianismo fue considerado secta del judaísmo porque un líder, Jesús, apóstoles y empieza algo nuevo. Ellos dijeron una secta, uh -huh. así se pensaba. Pero después naturalmente nos damos cuenta de que se trata del nuevo pueblo de Dios, del nuevo Israel. De todos modos este concepto, algo separado del tronco y que sigue a un líder. Antes de Cristo ya había otras sectas en el judaísmo, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, ¿eran sectas? Bien, propios sectas no eran, porque eran grupos que tenían su ideología, su manera de pensar, pero aceptaban la autoridad del Sanedrín, aceptaban, digamos, mm. cierta unidad. Yo diría, más que sectas, serían como movimientos dentro del uh -huh. judaísmo, distinta manera de pensar, a veces hasta a nivel, digamos, dogmático, teológico, había discrepancias fuertes. Y en el cristianismo, padre Amatuli, en estos dos mil años que llevamos de cristianismo, ¿cuándo es que surgen las sectas? Bien, lo que nosotros llamamos sectas hoy empiezan en 1800, más o menos. Porque antes hubo grupos separados, pero reconocían siempre la autoridad, digamos, del concilio, del Papa. Así que cuando hablaba un concilio, poco a poco ya se iban diluyendo hasta desaparecer. Los grupos que existen ahora, que no son sectas, son los orientales, 1054, que prácticamente se parecen a la Iglesia Católica, excepto aceptar al Papa como autoridad suprema, y después el mundo protestante, 1517. Pero estos grupos no son sectas en el sentido de que por lo menos tienen la idea de la Iglesia. 
Es decir, las iglesias protestantes no reciben la calificación o el adjetivo de sectas y pudiésemos mencionar algunas como la iglesia anglicana, luterana, sí. presbiteriana, ortodoxos rusos, sí, sí, ortodoxos sí, 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 griegos, que usted los ha citado, eh, no son propiamente dicho unas no, sectas. No, absolutamente. ¿Por qué, padre? ¿Por qué dialogan? Porque dialogan, porque su finalidad no es formar un grupo aparte. Ellos se consideran parte de la Iglesia de Cristo. No, 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 no quieren formar un grupo totalmente cortado de los demás. Nosotros somos los únicos buenos, los demás no sirven para nada, los demás han apostatado. Este concepto un poco de, de secta. Eh, pensar que los demás han apostatado de la Iglesia de Cristo. Eh, y entonces nosotros somos los únicos fieles a Cristo, por eso nosotros somos los únicos que podemos llamarnos cristianos. Esto, este concepto... esto sería un decir de una secta. Sí, claro. Uh -huh. entonces, esta es la secta. Es entonces, proselitismo total, porque los que entran con nosotros se van a salvar. Los demás se van a condenar, son eh, los malos. ¿Entendemos por proselitismo una tarea de buscar seguidores? Buscar seguidores, adeptos? pero con métodos, eh, digamos, eh, de presión, a como de lugar. Entonces, un proselitismo, no un anuncio del Evangelio, un testimonio de vida, algo que puede inducir después a uno también a aceptar esta nueva manera de pensar, de sentir, sino buscar cualquier método hasta de presión psicológica, inventar, cambiar cosas de la Biblia, con tal de conquistar aún. La conquista es lo esencial, es el proselitismo. ¿Usted diría que el término secta, eh, no obstante que nos lo ha definido su origen, del latín cortar, separar, seccionar, eh, las sectas lo consideran como una expresión peyorativa, como de desprecio o de desdén, ¿O se llaman a sí mismos y se reconocen, somos una secta? No, 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 no. Absolutamente, cada uno se considera iglesia. Ahora, hablar de sectas tiene este aspecto peyorativo. Entonces dice, nosotros no somos una secta, nadie. Hasta los grupos satánicos dicen, no, secta satánica. No, somos iglesia satánica. Es decir, se tomó la palabra iglesia como un honor, como un calificativo, digamos, positivo. No decir secta ya, ya son, pero no quiere que se le llame. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces eh, hoy nosotros, también a nivel sociológico, se entienden sectas, grupos destructivos que manejan lavado de cerebro, que manejan métodos coercitivos, que aíslan a las personas y, y le hacen toda una serie de, 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 digamos, de tratamiento de manera tal que puedan cambiar totalmente su relación con la familia, con los demás. Entonces, esto se llama secta. Grupos, podemos decir, que tratan de destruir la personalidad de, de, de alguien. Entonces, sectas. Que, secta destructiva, grupos destructivos, pero teológicamente secta y un grupo separado. Puede ser buena gente también, uh -huh. puede ser uno que, digamos, que estaba en la iglesia, encontró problemas, busca a Dios sinceramente, pero se aparta y absolutamente no quiere saber nada con el grupo de antes ni con los demás grupos, pensando que solamente aquel grupo tiene la salvación. Entonces se separa totalmente. Hay gente, Padre Amatuli, que verdaderamente vive un problema en el, en el seno familiar, en donde... Uno de los esposos o alguno de los hijos fue captado por algún grupo de estos y vamos, incluso hay discusiones violentas, rompimiento, separación de la familia, ¿sí? Bien. Se viven dramas de estos, ¿no? Dramas tremendos y no solamente a nivel familiar, sino a nivel personal, para que uno deje la iglesia deja su grupo, su, la fe de sus padres, la fe de, eh, que tiene toda la gente del contorno y pueda adherirse a otra creencia, esto implica una crisis para la misma persona, crisis uh -huh. tremenda. A menos que no lo haga porque le ofrece, vas a ser pastor, es tu manera de vivir, digamos, bueno, es otra cosa, ya no hay crisis, no hay nada, ya es un negocio prácticamente. Y hay casos así, pero muchos casos no son fruto de una crisis de conciencia. Conocen el catolicismo muy superficialmente, no han tenido una experiencia de Dios eh, y a un cierto momento se presenta alguien con una novedad, la palabra de Dios, así, ah, empiezan a leer, empiezan a, a entusiasmarse, empiezan a orar, 
antes iban a la iglesia, iban a la misa, iban de vez en cuando, se sentían cristianos en la así llamada religiosidad popular, se sentían cristianos, la Virgen de Guadalupe y todo, pero nunca experimentaron una paz, una alegría, algo que, que, que los conmueve. Y entonces esto los mueve ya a dar un paso, pero este paso es doloroso para ellos mismos y para la familia. Entonces hay aspectos, podemos decir, normales, no hay salvación sin efusión de sangre, dice, dice Carta a los Hebreos, que hay sufrimiento siempre, ¿no? Como crisis, eh, digamos, de la adolescencia, la crisis de un cambio, siempre, la sociedad que cambia, siempre hay sufrimiento, pero el resultado es positivo, en el sentido que deberás dar un paso en adelante. Pero cuando hablamos de sectas en un sentido peyorativo, son estos grupos que con métodos artificiales aíslan a uno, eh, poca comida, casi nada, eh, le meten las ideas, ciertas ideas en la cabeza, y se aparten de la familia, odian a todos. Entonces, esto sí ya todo un proceso psicológico que mañana para poder restaurar a esta persona se necesita un tratamiento psicológico o psiquiátrico completamente. Sin embargo, padre Flaviano, hay un éxito. Vamos, son exitosas las sectas en su trabajo de proselitismo, pues verdaderamente consiguen gente. ¿Cómo explicar ese éxito? Bien, aquí viene el grande problema. Por un lado, nos encontramos con personas sensibles a lo espiritual, convencidas de la salvación que encuentran en determinados grupos, empezando siempre con la Biblia, y por otro lado, de parte de la Iglesia, de parte de nosotros, deficiencias enormes. Esencialmente, ¿de qué se trata? Se trata de un sistema, yo diría un paradigma, que está manejando la Iglesia Católica y todas las iglesias históricas, un paradigma del pasado. Una sociedad totalmente cristiana, en que la fe se respiraba, en que todos, no había oposición, eh, si el catolicismo, si a los uh, ortodoxos, también los luteranos, eh, sí, viene de este tipo de sociedad, sociedad cristiana. Y entonces hoy nos encontramos en una sociedad que no es cristiana, es plural. En nuestro plural, entonces, toda la cultura no es cristiana, no es católica, es anticatólica, anticristiana. Pero las estructuras se quedan iguales. En aquel tiempo la fe se transmitía de padre a hijo. La misma sociedad, todas las fiestas eran religiosas. Se iba a la catedral, ya estaba la historia de la salvación. Todos los papás hablaban de santos, hablaban de procesiones. Era todo un sentir cristiano. Hoy no. Las películas, la radio, la televisión, los autores, digamos, los que hacen historia propia en... en en la literatura, para uno que quiere estudiar, que quiere conocer. Entonces, toda la cultura no es católica, no es cristiana. Y la iglesia sigue un sistema de antes. La iglesia se quedó, se quedó detenida en el tiempo. Se quedó detenida de, por lo menos 200 años, desde cuando aquí en América Latina hubo la independencia. Y no se queda un sistema de antes, la gente va a la iglesia, pide sacramentos, pide todo, los pastores están allá para ver quién llega. Pero antes había cada 50, 100 habitantes, había un sacerdote para 50, 100 habitantes, ¿no? Y hoy no, tenemos sacerdotes para 20 mil. Entonces, crisis de vocaciones, faltan vocaciones sacerdotales. Estructura total, yo diría todas las estructuras hay que cambiar totalmente. A ver, padre Flaviano, el Papa Benedicto XVI le ha llamado a esto que usted nos ha definido dictadura del relativismo, ¿no? Dice, ahora la sociedad vive con una perspectiva de la vida que es relativista, nada importa, todo es relativo. ¿Usted qué diría? ¿Esto obedece a que han cambiado los tiempos? ¿A que estamos en el paso a, a un nuevo milenio a un nuevo siglo, a una humanidad que busca otras cosas, o es el resultado de una tarea eh, desgarradora de esas raíces cristianas. Hago una pausa, regreso con esto, y regreso también para ponerle nombre a las sectas, ¿no? Hablemos de algunos grupos, yo le preguntaré al padre si son o no sectas, por ejemplo, 
estos brasileños eh, que han convertido algunos cines en supuestas iglesias, qué decir de los testigos de Jehová, eh, qué decir de los mormones, son sectas o no, un grupo ahí que se llama Amistad Cristiana y también algunos grupos que si bien no son de origen cristianos podrían considerarse sectas, por ejemplo, estas nuevas iglesias coreanas eh, surgidas del budismo, los Hare Krishna surgidos de la India. Bueno, con esto y con más. Continuamos en más del Pulso de la Fe, estamos tratando el tema de las sectas y estoy platicando con el padre Flaviano Amatuli, él es el fundador del movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. Padre Amatuli, entonces, nos quedamos en esto, voy a retomar. Estos cambios que se viven en la sociedad, en México, en el mundo entero, la globalización, por ejemplo, esta... Este relativismo, como lo ha definido el Papa Benedicto XVI, ¿es parte del progreso, del avance, de un cambio de siglo y un cambio de milenio? ¿Usted diría que obedece a una especie de plan macabro para desvirtuar los valores cristianos? Bien, no obedece a un plan macabro, sino que es algo natural. Cada quien inventa algo, pero también hay, hay grupos de presión, evidentemente. Cada quien inventa algo, saben a dónde quieren llegar y lo hacen. Por ejemplo, ya no se habla de eh, aborto, sin interrupción del embarazo. Entonces, ¿qué cosa es? Sí, ya no se habla <risa> ya, de embrión humano, sino de embarazo no deseado. Deseado. De, to, bien, todo este lenguaje que... Pero cada quien sabe lo que quiere. Al cambiar el, el lenguaje, sabe a dónde quiere llegar, a confundir, ¿no? Pero yo veo que esto no obedece a una persona, a un grupo, es un sistema, quiere decir, todos tratan de manipular, cada quien a su modo, en la política y también en la religión, en todos los aspectos. Pero para mí el problema fundamental es esto, que todavía la iglesia, los obispos, el papa, todos siguen hablando en su lenguaje como si hablara en una sociedad cristiana, quiere decir, como si estuviéramos hace 500 años en que el Papa habla a toda la sociedad, la sociedad cristiana. Entonces yo diría esto, que se distinga bien cuando el Papa va a hablar, los obispos van a hablar, el señor cura va a hablar. ¿A quién está hablando? ¿Está ¿A los hablando creyentes? ¿A los creyentes o, no? o está hablando a toda la sociedad? Entonces, haga un discurso para toda la sociedad. Dialogue, haga notar ciertos puntos negativos, pero haga otro discurso a los creyentes, a su gente, para decir, nosotros tenemos estos valores, sobre estos valores tenemos que trabajar. Y después, de reflejo, vamos a influir en la sociedad. Entonces, esto está faltando. Y entonces hay poca preocupación por una vida cristiana auténtica de parte de los católicos, de los católicos. Entonces, hay de parte de la iglesia normalmente mucha digamos, preparación, mucho estudio, mucho interés en notar los defectos de la sociedad en general, de los gobiernos, de las instituciones, para decir, mira, ahí está fallando, hay autoritarismo, allá hay estructuras anquilosadas, allá hay esto y otro. ¿Y cómo iglesia nosotros? ¿Cómo estamos? Nos hablemos de nosotros como iglesia, ¿no? Y veamos qué cambios necesitamos aportar para que el católico, el católico, el que se considera católico, el que está recibiendo el bautismo, el que se va a casar por la iglesia, el que, digamos, se va a confirmar, este católico, ¿cómo tiene que vivir? ¿Qué preparación le damos? ¿Qué vida cristiana 
le exigimos. Entonces yo veo la necesidad extrema de un cambio dentro de la iglesia, porque estos grupos proselitistas, yo más que hablar de secta, yo uso un lenguaje un poco diferente, grupos proselitistas, mm. gente proselitista, quiere decir que con presiones, con trucos, con trampas, trata de atraer gente. Pero en esta línea no están solamente los, estos grupos que consideramos propio sectas, sino también iglesias históricas. Lo mismo, las iglesias históricas son ecuménicas en Alemania, en Inglaterra, en alguna parte de Estados Unidos, en otra parte no. ¿Dónde se encuentran con hispanos, en Estados Unidos que llegan hispanos católicos, tratan de aumentar sus digamos, deserciones, se van a deserciones, dejan solita su iglesia, entonces dice, tomamos los católicos. <risa> y entonces, hasta considerarse católicos, nombrarse católicos, iglesia católica, en misa, horario de misa, y son luteranos, y son anglicanos, y son de otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que, que, que posiblemente traen el mismo discurso de lo que usted nos está hablando, ¿no? También anglicanos, luteranos, presbiterianos, ortodoxos, consideran que ese lenguaje cristiano sí, sigue pero, muy vigente. Sí, sí, sí. Y están fracasando claro, ellos claro, también. Claro, están fracasando. Todas las iglesias históricas estamos fracasando. Mientras estos grupos que dicen, bueno, la política es política, la otra cosa es eso, no me interesa. Nosotros vamos a ver la fe, aspectos de fe, que después influyen en todo lo demás. Y entonces avanzan. Eh, para hacer un análisis breve, breve, ¿no? En el 1800, a fin de 1800, en el protestantismo se, eh, se estableció eh, un análisis un poco de la Biblia, um, una investigación para ver lo que de veras es, viene propio de Jesús, lo que no viene de Jesús, eh, todas estas cosas, análisis, hasta desvirtuar eh, casi toda la Biblia, ¿no? Mm. Pero esto no son palabras de Jesús, esto son así, que después se escribió esto, bueno. Después, en campo social surgió el evangelio social, que es decir, interesarse por los bienes materiales. Después tenemos la reacción inmediata. Muchos grupos que ahora llamamos sectas, ¿no? Reaccionar. No estamos de acuerdo. Sí. Nosotros tomamos la Biblia a pie de la letra. Nosotros queremos encontrar en la Biblia el alimento espiritual. Entonces surgen todos estos grupos y se lanzan con un proselitismo feroz. Ustedes piensen en los valores materiales, nosotros valores espirituales. 1900-1910, una reacción al, eh, al el evangelio social, en campo protestante, a la investigación, todas estas cosas. ¿no? Después en el catolicismo tenemos curas obreros de Francia. ¿Cuál es la idea de los curas obreras? Dicen así, no podemos hablar de Dios a gente que tiene hambre, con el estómago vacío. Entonces, no hablamos de Dios hasta no resolver el problema social. Mm. Francia resolvió el problema social y perdió la fe. Y no se habla de fe. Y la fe no resurgió. Un error que se hizo. Ahora bien, la iglesia católica, a 100 años de distancia, repite los mismos errores. Teología de la liberación, problemas sociales. Problemas sociales y la, la fe y todas estas cosas. No, esto no interesa. Reacción. Cierta, cierto vacío espiritual, asfixia espiritual en el mundo católico. El ecumenismo entendido de una forma totalmente equivocada, eh, como si fuera la única receta para enfrentar el problema de la diversidad religiosa. Hay grupos proselitistas, no, no, nosotros dialogamos, ¿con quién vas a dialogar? No estás dialogando con nadie. De todo modo se abandona al pueblo católico. Entonces, frialdad espiritual, reacción dentro de la misma iglesia. Se forman grupos, ahora sí, serios, de vida cristiana, movimientos asociaciones católicas que toman el catolicismo en serio. Bueno, Reacción. ¿Las sectas no están también sufriendo este relativismo? ¿O, o, o, ¿O cómo entender un lugar que era un cine y tienen su encuentro y está totalmente lleno? Bueno. O, o entran y salen, padre. No, 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 no entran ni salen. Sí, muchos, porque los que van a estos cines... Eh, estos son católicos despistados que no saben de qué se trata. ¿Por qué? Porque en la parroquia no le enseñaron, no le dijeron, no se habla de esto, se habla de que todo es bonito, todos buscamos al mismo Dios, hay que respetar, hasta las oraciones de los fieles que se hacen muchas veces, ¿no? Eh, para que nosotros eh, amemos a nuestros hermanos separados, para que todos formamos. El católico prácticamente está viendo debilitada su identidad. 
al ver esto, sabe que en un cine hacen milagros, en otra parte, ellos, los demás con astucia, naturalmente, atraen a los católicos. El católico va y algunos allá encuentran oración, cierto ánimo para luchar y resuelven su problema inmediato, una depresión, algún problema. Y entonces resuelven este problema y se alejan, no le interesa más. Otros se adhieren, y forman ya el grupo, ya se adhieren al grupo, aprenden los trucos también, pero al mismo tiempo estamos ayudando a la gente, no es nada malo, eh, aunque digamos mentira, porque están usando toda la terminología católica, ¿no? Agua ropaje, bendita, es, es ropaje, ropaje, ropaje católico. católico, todo el sistema para impactar al católico, pero algunos se quedan, por ejemplo, se quedarán en esto, pare de sufrir, además cambia los nombres, oración fuerte del Espíritu Santo, pare de sufrir, Iglesia Universal del Reino de Dios, es decir, tiene muchos nombres para adaptarse, ¿no? Entonces usan el cine, usan estos locales, pero manejan el discurso de fe, la Biblia, la oración, el canto, la psicología, todos estos métodos y atraen gente, y gente que se queda allá. Bueno, incluso los eh, pastores o los ministros de culto, como se les llamaría desde la ley, se hacen llamar a sí mismos obispos. Claro. Es el obispo. Veamos esta nota, padre Flaviano, sobre esas deficiencias que en la iglesia católica están, pues es una realidad, usted nos está hablando de esto, y que las sectas saben aprovechar. El agresivo proselitismo de las sectas en toda la República Mexicana aprovecha las deficiencias de la Iglesia Católica. Vacíos pastorales, una evangelización deficiente, una angustiosa escasez de vocaciones sacerdotales, la falta de instrucción religiosa de los fieles, el proselitismo agresivo financiado por fundaciones extranjeras y modernas estrategias de mercadotecnia que son utilizadas por los nuevos movimientos parareligiosos son, entre otras, las principales causas de que en México puedan contabilizarse innumerables sectas de todas las corrientes imaginables. Las sectas piden una respuesta que no puede ser otra que el testimonio de la vida cristiana y una instrucción religiosa sólida y profunda en el pueblo, porque se llevan a los ignorantes, a los desilusionados o a los escandalizados. Pues ahí está, eso es parte del problema, ¿no? Deficiencias dentro de la Iglesia Católica y las sectas saben utilizarlas bien en su favor. Pero también, Padre Amatulí, Noto una cierta como desesperación en el método evangelizador que como que ha abandonado la catequesis y la evangelización en la iglesia católica se ha centrado en el dogma moral. Vamos, como que hay un empeño ya en insistir en lo ilícito, ¿no? Por ejemplo... Estos dos mil años de cristianismo, esta riqueza de arte, de cultura, el arte sacro, la música, el canto gregoriano, etc. Esa gran catequesis que provoca eco y crea resonancia en quien la recibe, hoy se ha reducido a no al aborto, no a las uniones entre homosexuales, eh, ordenación sacerdotal de mujeres, entonces parece que el discurso de la iglesia católica se centra en cuatro o cinco puntos como si el católico de por sí, según la idea eh, de, la, de la edad media, como si de por sí el católico fuera católico que tenga los valores católicos, tiene todo católico y vamos aclarando detalles, según cómo se presentan, que son el aborto que son este tipo de relación pero el problema es que este católico, que suponemos católico, con valores católicos, no los tiene estos valores. Este católico que tenemos nosotros hoy, tiene todas ideas que no son católicas. Es decir, viene de la cultura normal. ¿Qué diferencia hay entre un católico y uno que no es católico, que no está ni bautizado? En la sociedad no se nota la diferencia, su manera de pensar, de sentir. 
é, não se nasce católico, uno se hace católico. Então, se necessita toda uma catequese, toda uma vida cristiana. E nós, eu diria, alguns cambios que hay que fazer na igreja urgentemente. Que toda a catequese seja bíblica. Quer dizer, a Bíblia que entregar a niño é a los 7 anos, 8 anos. É o dia em que empieza o caminho para fazer a primeira comunhão. O livro que entregar é a Bíblia. E com o catecismo, catecismo, digamos, no sentido de que vai dizer onde ler na Bíblia, ler aqui, ler allá, fazer tarefa, contestar a pergunta. E depois, ao mesmo tempo, que esta catequese, esta hora de catequese, fosse também um cantar, alabar a Deus, oração, pedir por esto, convivência, alguma mesa redonda, algo. De maneira que há que unir a teoria à la prática de la vida cristiana. Y con esta teoría y práctica llega al sacramento. Pero no se hace así. No se usa la Biblia. No se hace vida lo que se está diciendo. Se está, el gran error que tenemos nosotros católicos es el siguiente. Tenemos una cultura tipo greco-latina que se manejó en la Edad Media conceptual. Conceptos. El clero sabe manejar conceptos. Y entonces, cuando se hace de estos problemas sociales y todo, un concepto, una idea, sí, no, preciso, no. Pero ¿cómo llegar a esto? Por ejemplo, queremos hacer una campaña contra el aborto. Hagamos una película, hagamos una novela, una obra de arte. Así se impacta. No se trata de, si a nivel doctrinal, si a nivel, digamos, de, de moral, no el concepto, no la idea, sino la obra, el impacto, la sociedad moderna impacta. Entonces tenemos un problema grave, ¿no? Grueso. O sea, es, es decir, no hay catequesis, no hay evangelización, hay un machacar sí. dogmatismos moralinos. Sí, sí, sí. La enseñanza del cristianismo hoy es moralista, no trasciende. No Así trasciende. Es, no trasciende y falta el soporte de la vida. Uno puede aceptar una vida digamos, sin aborto, una vida matrimonial honesta, sana. ¿Cuándo tiene la gracia de Dios? ¿Cuándo conoce los valores y los vive? Pero presentar estos valores a una sociedad que no, no cree en estas cosas. Fíjese en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento no había el, el divorcio. Claro que había. ¿Y acaso la sociedad actual está mejor que el Antiguo Testamento? No está mejor que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía los profetas, leían la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Y de todo modo había el, el divorcio. Y nosotros queremos imponer, presentar como el ideal cristiano a gente que de cristianismo no sabe nada. No, no vive, no, no, no siente, no, no practica. Ahora, le voy a decir otra cosa también, Padre Matulí. Este dogmatismo moralista llega de pronto a consecuencias como excluir a alguien, está la palabra fuerte, excomunión, quedas excomulgado, ¿no? El tema de los divorciados vueltos a casar en una sociedad en la que, bueno, ya son menos los matrimonios estables que los matrimonios que han fracasado, ¿no? Hay gran cantidad de divorciados que se sienten excluidos de la comunión. Hago una pausa, regreso, para preguntarle si hay alguna estrategia o no, si la Iglesia Católica sigue navegando por aguas que no conoce, tratando de llevar el timón de la barca de Pedro en medio de una tempestad sin una estrategia. ¿Hay un rumbo fijo o no? Y regresamos también para ponerle nombre a las sectas. ¿no? En Guadalajara hay una muy activa, eh, que es ahí el dolor de cabeza del Cardenal Juan Sandoval, que es la luz del mundo. Regreso con esto y con más.
Continuamos en más del pulso de la fe. Estamos hablando sobre las sectas. Estoy platicando con el padre Flaviano Amatuli, quien es el fundador del movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. Empezamos a hablar de las sectas, Padre Amatuli, y sí. estamos a punto de sacar un pañuelo, porque estamos hablando ya de las serias deficiencias y carencias en el seno de la iglesia, que parece que está empantanada, pues no encuentra un método de evangelización en una sociedad relativista. ¿Hay alguna estrategia o no? Vamos, el Papa, el Papa tiene firme el timón de la barca de Pedro, ¿sabe hacia dónde conduce la iglesia o simplemente estamos tratando de salir de la tormenta? Bien, yo creo que el, este Papa, el Papa actual, quiere aclarar cierta confusión que se había establecido con relación al ecumenismo, de algo interreligioso, como que se formó la idea de que, visto que no logramos realmente la unidad, entonces, bueno, cada quien se quede donde está, pero todos formamos la misma iglesia en el fondo. Entonces, el Papa quiere aclarar esto. No, no, no. La iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, donde está la plenitud del Evangelio, la plenitud de los medios de salvación, donde están los verdaderos pastores de la iglesia. Los demás... Son grupos que tienen muchos elementos, hay que ver caso por caso, pero no son en plenitud la Iglesia de Cristo. Entonces, aclarar estos conceptos que no estaban claros entre los mismos católicos. Sí, dice el Papa, claro que hay muchas iglesias, las reconocemos, claro. somos amigos y dialogamos. Claro. Sí hay muchas iglesias, pero esto no obsta para que conste que Cristo no fundó muchas iglesias, fundó una. Claro, claro. Claro, un solo pastor, un bueno, solo rebaño. El Papa aclara esto, pero nuevamente, Padre Amatuli, ¿se le escucha y se le entiende? Bien, el problema es para los que tienen la problemática, que tienen cosas, entienden, habla, habla claro, pero siempre a nivel conceptual. El Papa es un grande filósofo, un grande teólogo, así que a nivel conceptual él puede enfrentarse con quien sea. Y aclarar incluido, los incluido el Islam. Ya vimos. Islam. Con, con el Islam, que parecía que fue un error, fue un error, fue una estrategia. Una gran digamos, estrategia. Digamos. Aventó las redes al Islam. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y aquel Islam... Y el mundo todavía... judío está muy molesto con esto. Claro. ¿eh? Porque el Islam vive como vivía la Iglesia Católica hace 300 años, 500 años. Es decir, yo trato el problema con las autoridades políticas. No solo vamos a tratar. Porque los jefes. Pero hoy, a nivel... Nos, nuestro, de esta sociedad actual, fuera del Islam, el problema no es esto. El Papa no puede resolver el problema religioso hablando con los jefes de quién. Con los gobiernos no. Los jefes de, 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 digamos, del protestantismo histórico, sí, ellos acceden a un diálogo. Están pero las sectas en no, pero los, estos grupos no. El problema nuestro no son las iglesias históricas, el problema nuestro son estos grupos proselitistas y estos no aceptan ningún diálogo con nadie. Tratan de conquistar a católico en la calle y entonces frente a esta situación, ¿cómo es que el clero y la iglesia no saben qué hacer? Entonces, fundamentalmente, ¿qué cosa hay que hacer? Reestructurar la iglesia, reestructurar la pastoral, el sistema hay que reestructurar. Ahora, vocaciones, si nosotros nos damos cuenta que no hay vocaciones, ¿por qué motivo? De celibato, hay que reformar esto entonces. Hay que ser muy claros. ¿Usted está ¿Por qué? a favor de que se elimine el celibato? No que se elimine. ¿Que se el punto de vista mío es esto. Cada comunidad católica tiene derecho absoluto a tener sus ministros. Esta es la enseñanza que encontramos en la Biblia. No puede haber comunidad católica sin ministros. Entonces, nosotros seguimos bautizando, casando y todo. Pero sin lo esencial, como dicen el mismo los documentos de la iglesia, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. ¿Y cómo haber Eucaristía sin ministro? Ahí está el problema. ¿Por qué nosotros tenemos la mayor parte de los pueblos en América Latina sin sacerdote, sin ministro, sin eucaristía? ¿Usted ¿Se puede aceptar esto? Pero me está diciendo que esa falta de vocaciones es por el tema del celibato. No, no me interesa el celibato. Lo único que digo yo es esto. ¿Consideras cristiana, esta, católica esta comunidad? Sí o no. 
si consideras católica esta comunidad, a ver quién de ellos va a celebrar la Eucaristía. Pero allá tiene que haber Eucaristía. Lo de celibato, si está uno célibe, que sea célibe. Durante tantos siglos era indifer indiferente que fuera un célibe o un casado, es lo mismo. Pero los católicos fueron optando por los célibes. ¿Por qué? Daban mejor servicio, menos problemas. Y entonces estableció la ley de celibato. Y con la ley de celibato funcionó el sistema. Cada 50, 100 católicos, un sacerdote. Hoy tenemos pueblo de 10.000 habitantes y no hay Eucaristía. 20.000 habitantes. Pero consideramos católicos. No, o decimos que ya no son católicos, son protestantes. Entonces, celebración de la palabra, protestantismo. Pero si bautizamos, si casamos a esta gente, la consideramos comunidad católica, es esencial teológicamente que hay el mejor entre todos. ¿Cómo decía San? Quiere decir, ¿cómo decía San Pablo? Hoy nosotros no podemos mirar, aquí está el paradigma, no podemos mirar al paradigma de la Edad Media. Un paradigma obsoleto. Un, un sistema que no funciona. Nosotros estamos inspirando a la Edad Media. No se equivocar. Ahora hay que inspirarse a la iglesia primitiva. Todos estos grupos que progresan ahora están mirando a la iglesia primitiva. El sistema de libertad, resolver los problemas según la situación. Nosotros no tenemos que ver. Consideramos católicos de esta comunidad. Bien, hermanos, aquí tiene que haber, de aquí a un mes, dos meses, tiene que haber un sacerdote. La Divina Eucaristía, a ver, entre ustedes, catequistas, ¿quién puede ser sacerdote? Si usted es San Pablo, viene todo esto San Pablo, sería una, una tragedia, sería. Agarraría patatas a todos. <risa> ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, Entonces, padre. yo pienso, el paradigma hay que cambiar. Yo no hablo de celibato o no celibato. Si hay celibes, mejor. Pero si no hay, entonces decimos a Dios, mi estimado Dios, si hay célibes, sí. Si no hay célibes, aquí no hay Eucaristía. ¿Cómo? La Eucaristía es algo fundamental para nosotros. No podemos subeditar la supervivencia del catolicismo, ¿eh? la persistencia del catolicismo, la vida cristiana a una norma de la iglesia. Y la pusieron la norma, la pueden quitar. Hagan como quieran. Pero lo único que digo yo, digo, hagan como quieran, piensen como quieran pero garanticen a esta comunidad que ustedes consideran católica la Eucaristía. Bueno, retomando el tema de las sectas, eh, me da la impresión de que hay grupos que empezaron por ser eh, una secta y que con el tiempo han ido tomando seriedad y presencia. Por ejemplo, el caso de los mormones, el caso de los testigos de Jehová, que hace 10 años no los mirábamos como los miramos hoy, pues han surgido sectas que ya no son siquiera, Padre Matuli, evangelizadoras, sino que son un evidente negocio. Claro, claro, Meten a la claro, gente a lo que era un cine claro, claro. y les sacan todo el dinero que tienen. Bien, un aspecto... Y no les interesa en lo absoluto sí, este, sí, dar sí, un sí. mensaje cristiano de Cristo. Entonces, voltea uno hacia atrás y ve a los mormones y dice, bueno... Estos ya no son tan secta, ¿no? Bien, pero nosotros si hablamos de secta, yo de por sí no hablo de secta, si dice grupo proselitista, si es veces para sectas y todo, que es cosa para científicos, para otra cosa, ¿no? Yo digo grupo proselitista que no son católicos, digamos sencillamente, ¿no? Eh, ahora, muchos piensan que secta solamente cuando empiezan, cuando son poca gente, o oh, puede ser secta también grande, con muchísima gente, en el sentido que son grupos separados del tronco, que es la iglesia que fundó Cristo, la iglesia católica. Entonces, no porque son muchos, ya no son secta. Pueden ser muchos, pueden ser en una región, pueden ser, digamos, eh, la, hasta la iglesia oficial de un estado, de una región, pero respecto a la iglesia que fundó Cristo, no, son un grupo separado. No están en comunión. No están en comunión. No están en comunión. Es, es, es mucha doctrina diferente. Después también hay grupos que, son, que no tienen raíces católicas, pueden ser, no sé yo, budistas y todo, pero son otros grupos de plan, ni cristianos, ¿no? ¿Eh? Bien, entonces, aquí el problema mío no es si ellos hacen bien o hacen mal, ellos hacen lo máximo que puedan. El problema somos nosotros que no estamos haciendo lo máximo, que nosotros no formamos ni a nuestros católicos. Los dejamos así nomás, damos sacramentos, damos ritos y no los formamos. Para mí, es así. para formar esto... Estructura, cambia la estructura. Muchas y si estructuras. es un divorciado vuelto a casar, entonces ni siquiera le damos la comunión. Pero también hay este problema. ¿Cómo se puede admitir que uno viva toda una vida cristiana sin los sacramentos, sin la base? Entonces, yo diría, 
esta persona, cuando se, se casó la primera vez que se casó, ¿valió el matrimonio o no valió? Claro. Porque si esta persona no vive, no conoce los valores, se casó porque estaba bautizado, sin conocimiento, se sabe que hay que casarse por la iglesia, también por el vestido, también para la fiesta, ¿no? Sí, sí. Se casó y se enredó. Y ahora hay que hacer un juicio, hay que hacer una cosa, hay mucho dinero. Yo diría, empecemos a revisar todo, ¿no? Y hacer un patrón de católicos, católicos practicantes que conocen, viven, practican la fe. Estos necesitan la Eucaristía, necesitan esto, necesitan otro. Y esto sí, si estos se casan, estos, no los demás, <ríe> si estos se casan y, y después quieren separarse, no, porque supone toda una vida cristiana. Entonces, Mire. este siempre es el problema. Pero los demás, pobrecitos, ¿por qué casados por la iglesia? Nos puedes dar una oración, una cosa, porque si no, tienen la fiesta, bueno, hacemos la fiesta, pero sin Eucaristía. Porque ni entiende qué cosa es Eucaristía. Y si no hacemos la Eucaristía, hacemos una ceremonia, leemos alguna parte de la Biblia, damos una bendición, una cosa, una oración, que notan ellos la diferencia, no notan nada. Y entonces diría, el problema es la desorganización que tenemos en la Iglesia Católica, ahora vemos las consecuencias. Me, me llegó un correo electrónico de un amable televidente con un contenido verdaderamente trágico, padre. Me decía, ¿nos puede decir por qué? nuestros obispos y sacerdotes en las homilías ya no nos hablan de Dios. Son unas homilías de veras con un contenido más político que si la reforma de la ley, que si la reforma tributaria, que si el aniversario de Pedro Infante. Son homilías que están hablando de eso y de veras lo que me dijo este amable televidente es trágico, padre. ¿Por qué no nos hablan de Dios? Una vez yo estaba en Brasil en una reunión en Brasil y hablé con unos 10 taxistas, aquí por allá, nueve habían cambiado de religión. ¿Y por qué? Queremos que nos hablen de Dios. Estamos cansados de política, de cosas. Algunos ni votan, ni otros votan, pero en la iglesia nos hablan de política. ¿Y dónde nos hablan de Dios? Es van a estos grupos. Ahí hablan de Dios. Aquí yo vi un cambio que necesitamos realmente en la iglesia. ¿no? Mire, tengo un minuto más con usted. En este minuto le quiero preguntar, la reunión en Aparecida, Brasil, ya que habló usted, ya que falló de, de Brasil, <risa> eh, ¿cree usted que contiene un rumbo hacia la solución de esto o no? No, no, ¿No? absolutamente no. Es decir, dice algunas frases del Papa, el Papa, eh, yo veo, el, lo que dice el Papa es muy claro, preciso, como que tiene algo más claro, pero diluido en tantas cosas. Todavía la teología de la liberación, lo que ha perdido en el terreno de los hechos, lo está conquistando y lo mantiene en los documentos. Todo mucha información, muchas cosas, pero no hay un rumbo, no hay nada. Seguimos en conceptos. Es en conceptual. Concept conceptual, no Vivimos operativo. Un conceptual. conceptual, no operativo. Que es decir, hay que reestructurar la iglesia, hay que hacer uh, nuevas estructuras, nuevos sistemas, de manera tal que cada cator que sea atendido personalmente, a ver cómo le hace, pero que sea personalmente. Gracias, Padre Flaviano Matuli. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Esto se puso, le aseguro que, mejor de lo que yo esperaba. <risa> sí, 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 sí. Pensamos que íbamos a hablar de cosas de afuera de la iglesia. y no, el, problema. el problema está dentro de nosotros. Hablando del Papa, el miércoles de esta semana fue la fiesta de la Asunción de María. Entonces, el miércoles, el Santo Padre presidió la celebración eucarística con esta gran fiesta. Después, rezó el Ángelus con los fieles que se encontraban reunidos con él y durante el Ángelus se entregó un mensaje. Esto dijo. Cari fratelli y sorelle, celebriamo quest'oggi la solenità de la Asunción de la Beata Vergine María. Se trata de una fiesta antica que es su fundamento último en la Sacra Escritura. Esta, en fatti, presenta a la Virgen María, estrechamente unida al su Hijo Divino y siempre a Lui solidale. Madre y Hijo apaian estrechamente asociados en la lucha contra el enemigo infernal, fino a la plena victoria su de Lui. Esta victoria se exprime en particular en el superamento del pecado y de la muerte, en el superamiento de los enemigos que San Paolo presenta siempre conjunti. 
Perciò, come la risurrezione gloriosa di Cristo fu il segno definitivo di questa vittoria, così la glorificazione di Maria, anche nel suo corpo vercinale, costituisce la conferma finale della sua piena solidarietà col Figlio, tanto nella lotta quanto nella vittoria. Di tale profondo significato teologico del mistero si fece interprete il servo di Dio, di Dio Papa XII nel pronunciare il primo novembre 1950 la solenne definizione dogmatica di questo privilegio mariano. Egli dichiarava, dichiarava, cito, «In tal modo l'Augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l'eternità, con uno stesso decreto di predestinazione, immacolata nella concezione, vergine libata nella sua divina maternità, generosa socia del Divino Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze alla fine, come supremo coronamento dei suoi privilegi, ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepolcro e vinta la morte, come c'è il suo figlio, di essere inalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende Regina alla destra del figlio suo. Después de rezar el Angelus, el Papa impartió la bendición apostólica. Se la entregamos enseguida. Le recuerdo que si usted la quiere recibir, es válida a través de la televisión. Sit nomen Domini Benedictum. Eso que no es tu Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y con esto terminamos por ahora el pulso de la fe. Le esperamos la próxima semana. Posiblemente trate el tema de los ángeles y esté con nosotros una religiosa, Sor Clotilde García Espejel, muy conocedora de este tema. ¿Los ángeles son criaturas o solamente son mensajes que Dios sabe hacer llegar? Le espero pues la próxima semana y a nombre de mis compañeros le deseamos un feliz domingo.